Hi po. Magandang hapon. So, itong video na po to, ang topic nito ay kung magkano ang sahod dito sa Holland or Netherlands. So, yung Holland or Netherlands po, isang bansa lang po yun. So, dito po, meron tayong dalawang klase ng contract. Two. So, yung isa, part-time. At saka yung isa, yung full-time. So, yung part-time, may dalawang klase din po siya. So, uh, ang isa, yung part-time na regular. Kung sasabihin mong regular part-time, meron siyang um, bayad siya per hour. At saka, yung part-time na regular, yun yung uh, merong fix na uh, hours, tsaka fix na salary. So, kunwari, kunwari ng fix part-time is like every week meron siyang rendered na 25 hours per week. So, in per month, meron siyang 100 hours. Yun yung example ng uh, regular part-time. Yung isang part-time naman, meron siyang temporary part-time, which is yun yung uh, zero hours. So, zero hours means na makakatrabaho ka ng mataas or makakatrabaho ka ng low because wala kang fixed hours per week or per month. So, yung salary mo base siya sa ilang oras yung narender mo per month. So, either na mataas siya or mababa siya. Hindi siya pariyo sa uh, part-time na regular na may fixed hours siya and may fixed uh, salary siya per month. So, yun yung dalawang klase ng part-time. So, yung part-time na uh, part-time na regular, tinatawag nila na <coughs> yung part-time na regular, tinatawag nila na fix, uh, uh, yung regular na yung regular na part-time, tinatawag nila na fast contract. So, yung fast contract, yun yung regular talaga, yung mga insured. So, yung, yung sahod ng part-time na uh, fast contract, fast contract, ibig sabihin na regular, um, depende siya sa kontrata kung ilang oras yung in-offer sa'yo. Like, like, so example, in, in one month, ang nakalagay sa kontrata mo, 100 hours. So, in one month, we have uh, four weeks. So, yung, yung 100 divide four weeks. So, 25 hours per, per week. So, it doesn't matter how many days or how long you work in one day. As long as ang narendered mo is 25 hours per week. So, yung bayad sa you fix siya for 25 hours per week or 100 hours per month. Tapos yung part-time naman na temp, na hindi regular, yun siya, magbabase siya sa, sa hours, ba? So, kung 100 hours yung yung narendered mo in one month, tapos yung rate dito sa sa Holland is not same. Lahat magkaiba. So, like me, nagtatrabaho ako sa isang restaurant dito malapit sa amin. So, kung mag, yung nung nag-start ako, 10 euro lang yung per hour ko. Depende na sa company kung tataasin nila o oh, hindi. Tsaka, uh, kung lalong tumatagal ka, tumataas yung sahod mo ng maybe 1 euro or how many cents. Yun yung dalawang klase ng part-time. Tapos, meron tayong dalawang klase din ng full-time. Meron tayong full-time na 
regular tsaka hindi regular. So, yung regular na uh, full time, yung fixed hours nila is like, kunwari sa restaurant, from 12 till, till 10, meron talaga, or 8 till 5. Depende sa kompanya kung ilang hours yung normal hours ninyo. Yung ibang company kasi, 11 hours or 10 hours, 9 hours yung uh, working hours. So, yung full time sa restaurant, ang full time na regular or hindi regular, pareho lang yung sahod. Pero yung regular kasi, insured na sila. So, Kahit anong mangyari, babayaran, babayaran sila. Pero mga hindi regular, yung 6 months contract lang, tapos ayun na ng company sa ila. So, bye-bye na. So, yung yung dito sa Holland, hindi pare-pareho yung rate ng, ng workers. Katulad ng sa hotel, uh, yung trabaho nila, mabigat talaga. So, Yung sahod nila like 12 euro or 12.50 per per hour. Pero yung trabaho nila, mabigat. Pero okay naman yung sahod kasi mataas. Pero kaya nga lang, mabigat. So like me, nagtatrabaho ako sa isang restaurant. So yung kontrata ko, hindi ako na full time kasi yung full time, mabigat kasi. Tapos tas, nag-aaral pa ako. So, yung yung kontrata ko, part-time siya na part-time lang siya. <laughs> yung kontrata ko ay zero, zero hours per zero hours. So, either na mataas yung hours ko per month or mababa. May mga buwan na. Yung narendered ko 80 hours lang, 100 hours. Uh, sometimes, umabot siya ng 120, pero kadalasan lang kasi marami din kaming trabante. So, yung full-time, sa restaurant namin, based sa trabaho ko, yung full-time namin, ano siya, um, 1,650. 1,650 ang full-time sa restaurant. So, in one month, yun yun. Pero sa mga part-time, Ano siya, uh, hindi siya pareho kasi yung mga bago, 10 hours yung, at 10 euro yung sahod nila per hour. Pero pag tumagal ka ng tumagal, tataasan nila yon depende sa company, tsaka depende sa, sa performance mo. So, yung full time is uh, 1,600 50 yung full time. So, try ko nga magkano yung sa peso. Mm. So, yung rate natin ngayon is 54. 1 euro is 54 peso. Mm. 1,650 times 54. So, mga 90,000. Uh, 90,000. 90,000. Yung per month. 90,000 yung per month. Ano siya? Um, 90,000 yung total. 90,000, ibig sabihin dito, 90,000 broto. Broto loan. So, yung broto loan, ano siya yung full na salary. Hindi pa siya fix, hindi siya net. So, yung neto na, yung net na, makukuha mo siya pag, kasi nagbabayad kami ng tax dito, belasting. So, kibali, kakaltasan pa siya ng how many euros. So, yung matatanggap mo na neto, um, hindi siya fixed na price, katulad ng 1,650. So, so, kung Kung part-time ka, less yung babayaran mo uh, tax kasi hindi ka full-time. Tapos yung part-time, mm, depende siya sa hours. So, 
pumagsta-start ka dito sa Holland ng mga restaurant or mga uh, kung magsa-start ka ng restaurant, so yung rate sa'yo, uh, mga 10 euro till 12 euro yung starting, depende sa restaurant. So yung, yung katulad sa akin, nag-start ako ng 10 euro. So yung first salary ko, ano lang, kasi 3 weeks lang ako nagtrabaho, tas uh, 3 days or 4 days per week. So yung mga natanggap ko first month, Ano lang, mga 800, 800, 890 euro. So, like, mga 55,000 peso yung first month ko. Pero, the more na tataas, taas, mataas yung sahod mo, the more din na matlaki yung bilasting na babayaran mo. So, so wala tayong takas sa bilasting, sa tax. So, Pero, kung masipag ka talaga na gusto mong dalawang trabaho or may sideline ka, mag-cleaners, yung mag, mag, ano, mag, maglilinis ng mga bahay-bahay, pwede din. Yun yung tinatawag nila na uh, black money. Yun yung uh, illegal na work. Kung mag, mag double time ka talaga, may sideline ka, aabot talaga ng 100,000 above yung salary mo kung dalawa yung trabaho mo. Yun lang tas yung yung sahod kasi dito sa Holland pag part-time lang, hindi talaga pare-pareho yung natatanggap mo every month. Kasi um, especially sa, especially pag yung contract mo na part-time part is zero hours. So it means na pwedeng mataas ilang hours at pwedeng bababa talaga. So, every month, yung salary mo, hindi mo alam kung magkano kasi nakadepende siya sa uh, ilang oras yung narendered mo. So, kung full-time ka, may fixed price kasi. So, alam mo na yung magkano yung matatanggap ng sahod every month. Fixed na talaga. Di, hindi pareho sa part-time katulad ko, yung sahod ko hindi ko alam kung magkano alam ko yung how many hours yung trabaho ko pero hindi ko talaga alam every month kung magkano yung matatanggap ko so uh, diferensya siya pag full-time kung full-time kasi alam mo na kung magkano matatanggap mo so yun yun dito sa Holland pero kung sa mga hotels ang mga rate nila, malalaki talaga like 12 euro or 12.50 euro per hour. So, magkano yung 12.50 hour, mga uh, 700, 700 peso per hour. So, malaki talaga. Pero, yung work talaga sa mga hotel is mabibigat talaga. Yun lang po. Sana may nakuha kayong information. Thank you. Bye.